是已经知道，嗯，你和欧阳之间的关系了。嗯。其实啊，爸爸在去孤儿院抱你的时候就知道，你是欧长明跟杜小爷的女儿。正瞒着你，没有告诉你真相，你你,你不会生爸爸的气吧？我知道，你都是为了我好。真没想到，我再醒来的时候，长林已经没了。你那天到底怎么回事？怎么怎么从楼上掉下去了呢？那那那那天妈妈就是喝多了，我记得从那个卫生间出来的时候啊，我怎么就稀里糊涂？就走到露台上去了，结果呢，我这酒劲儿就上来了。我想，索性啊，就坐在这个露台上，行行酒，吹吹风。结果一不小心，我就掉下去了。我，你看我说什么来着？我早就说了，让你少喝酒，少喝酒，你就是不听。请问是欧阳先生吗？你的检验报告出来了，谢谢啊
，你们当年的恩怨我都听说了。其实你们每个人都有错，但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。爸虽然事业成功，也看似儿女双全、幸福美满，但是他跟我妈早就已经貌合神离。我姐一直认为我爸对我偏心，所以很长一段时间以来，他跟我爸都有着很深的隔阂。我呢，也从来没让他省心过。总是世界各地的去玩去耍，他根本见不到我，我也不想跟他交流。在家里陪伴他最长时间的就是我妈，可是他成天酒不离身，永远都是醉着的。有时候我爸想跟他聊聊天，说说话，但是我妈总是阴阳怪气的。说不了两句就吵起来了，所以家里总是冷冰冰的。我爸总是一个人，孤独的坐在客厅的沙发上，有时候一坐就是一宿。到头来，自己养育了二十多年的儿子，既然也不是自己亲生的。虽然他现在也有一对新生女儿，但是人生都已经快走到尽头了，他才找到他们。这么来看，他难道不是也是在坐牢吗？而且是终身监禁。孩子，啊，你这一辈子只有一个父亲，叫欧长离。我不配做你的父亲。千万不要像我们这两个老东西这样，做生意要讲究诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子一定要尽职尽责，长久陪伴。记住这几点。没什么事儿，就别来找我了。为什么？
太香了吧？怎么样，香不香？给我来点，给我来点。当然，我亲手给米娅做的爱心粥没你份。小气鬼！虽然你的亲老丈人去世了。可是你的另一位老丈人却奇迹般的醒过来了，这对于林美雅来说，多多少少也算是一种安慰吧。八字没一撇的事儿，能不能管住你那张嘴？别成天老丈人老丈人，要不要脸？你还真时尚了。哎，不过谁要是摊上你这么一位女婿，那也真是八辈子修来的福分了。嗯，这话没毛病，你哥生来就是优秀。<笑>行吧，看在你夸我的份上。哥奖励你一把，就让你尝一小口，看看咸辣还是淡。你家有病吧？烫的舌头慢点，慢点慢。嗯。怎么样？咸了淡了？不咸不淡，正正好。李薇薇，你知道吗？你没别的本事，吃你是一流的。嗯，快给我来一碗。嗯，大碗。一碗。大碗。一碗。大碗。好好一碗。慢点吃，别烫着烫，吹一吹啊！我跟你说，你就沾美雅的福分吧。这碗粥熬了两个小时。嗯。欧阳，你知道为什么思雨妈妈走了这么多年，我还依然带着这枚婚戒吗？那是为了纪念思雨的妈妈，更是对我们之间爱情诺言的信守，知道吗？对不起，徐伯伯，我没有信守我的诺言。我知道我做这个决定会造成什么样的后果，但是我依然会这么做。我不能娶思雨，思雨是个好女孩，她应该得到一份百分之百的爱，但是我做不到这一点。真的不想耽误思雨，我希望他能幸福。抱歉，徐宝宝，我今天来是向您请罪的。好，我们今天不谈爱情，我只谈人。我觉得你不是一个过河拆桥的人，正是因为我和你父亲这么多年的交情，也是因为思雨。真心的喜欢你，我才决定注资你毛氏，把你扶到了董事长的位置。可现在呢，一切太平了，你就过河拆桥。如果你爸爸还活着的话，他能同意吗？欧阳，我希望这件事情，你要慎重的考虑一下。笑话！我刚刚知道，我其实不是我爸的亲生儿子。说什么？不是我伯伯的亲生儿子。
都记在心里，但是我真的做不到。走吧，不想再见到你。你现在就走。不想欺骗你，更不想欺骗自己。但是作为朋友，我真心希望你能得到一份完美的幸福。但那个人不是我，对不起，思雨就没事了，我告诉你，李志给我醒了。他醒了又怎么样？你,你想的还真开啊！你是不是觉得他不会去报案？我告诉你，他现在不去报案，是因为他刚醒，脑子没转过来。等他缓过来，他去报案了，我们俩都完了。是你害他的啊！不是我，不是我要害他，我要救他的。你让我松的手，你松的我，你害我。没有邪念，谁怂恿得了你啊？你有事儿没事儿，没事儿请你离开。你给我听好了啊！
是你呀、啊，你好不容易才从监狱里被放出来的啊！只要林志国反应过来，去公安局报案，我们一起完蛋，一起完蛋！别管我们提醒你。一般你要跟我商量的都没好事，这次是好事儿，真的吗？嗯，走。我能不能拜你为师？嗯，你看咱俩都是一个爹妈生的，可是为什么差距那么大呀？你做饭那么好吃，可是我连个泡面都不会煮。所以啊，这就叫做没有对比就没有伤害。哎，太阳打西边出来了，您大小姐衣来伸手、饭来张嘴的主，怎么突然就想起要学做饭了？哎呀，不容易啊，当哥的甚是欣慰呀、啊。好吧，勉为其难答应你了。真的？嗯哼，太好了。都装好了吗？装好了。林美雅的餐具拿了没有啊？放。真够麻大哈！我突然间觉得我揽了一架全天下最艰苦的活，就是教你做饭。真<笑>是够了，李东，欧阳，方便聊聊吗？出去说。有事儿啊？有事儿直说。有件事，我也是最近才知道。李总，我不是我爸的亲生儿子，我跟我姐才是真正的同父同母。我知道这一切听起来都太荒唐了。这就是事实。这件事连我妈都不知道，是前段时间我爸做肾移植的时候，血型不匹配，我才知道的。所以。没有血缘关系，欧阳，你不是你爸亲生的，你现在是来跟我们开玩笑的是吗？
Sui Nam. Hello 我要我告诉你我爱你没有这份爱一点都不比你少天确实挺爱开玩笑注定让我们俩爱上同一个女人只是我们两个爱她的方式不一样罢了从我爱上林美雅的第一天起我就跟自己说了如果梅雅有那么一片刻哪怕是一分钟爱过我我都会觉得特别的满足和幸福我曾经跟你说过梅雅是一个人有思想有感情有血有肉的人那么他同样是自由所以他有权利选择自己的爱和幸福你也是我同样如此所以今天你大可不必特地跑过来征求我的同意如果最终的缘分是你们俩走到了一起你是不是你把钱收
来了。加一份马小。没吃饭的话，先来坐吧。但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。这就都能改变吗？这已经失去的二十年，难道就能回来了吗？爸，咱们现在能拥有的只有现在。您这二十年所被剥夺的，现在就在您的面前，您为什么还不好好珍惜呢？难道真的要等到什么都没有的时候，您才要去后悔吗？更何况欧长林他现在已经是这个样子了，也算是老天爷对他的惩罚，还不够吗？你刚吃那么多，你连罐头都打不开、啊。哎呦，快，你快打开吧，从小你就有劲儿。你都说我有劲儿了，我打不开。哎，多没面子。你看，是吧？我说他从小就比我有劲儿。哎，来，最爱吃这个，多喝点啊。哎呦，行吧，别再看我了，我没整容，你不认识我啦？我还真有点认不出你了，是没想到啊，我昏迷一阵子醒来，林志红既然戒了毒，还还当了保安，我真像做梦一样啊！其实你就是在做梦啊！<笑>哥，以前我就不是个人，哎，你你就当我死了，我现在是你的新妹妹，全新的林志红。好，真好，志红啊，可真替你高兴，真的。爸，你还没看到我姑在保安队的时候，真的，我跟你说，可英姿飒爽了。你赶紧好起来，你好起来，我带你去看看。哎，我真的不是盖的。哎呀，说起保安队
我差点忘了。明天早上我们队长给我们几个优秀标兵开晨会，我还得起大早呢。哎呦，我我那个报告我还没写呢，我不行不行，我今天晚上我得连夜我得给你写出来啊。哎，你你照顾好你爸啊、哎。那我明天下班来看你啊，哥，我去了啊，拜拜。不送了，我、啊、别送我了，你慢点。好嘞。我在医院住院部的外面等你，你能出来一下吗？好。